。美女，你师傅对你怎么样？我师傅对我老好了，白天手把手的教我做酱板鱼，刚刚还悄悄的跟我说，晚上闺蜜不在家，要给我开小灶呢。哦，这是把你照顾的无微不至啊。小轩啊，现在师傅教你卤鱼，卤鱼之前先给你看个宝贝。看这石头，这个石头大有来头啊！十多年前我们在长江边里捞出来的，专门用来卤鱼的，叫做卤鱼石，一直用来卤鱼，卤了十年，鲤鱼都入味，很值钱的。别人出了十万块钱我都没卖，你好好学，把它学好之后，哥把它送给你。好，师师傅把它送给你，好吧？洞庭天下水，岳阳酱板鱼，我们这个鱼不拼爹，不拼娘，就拼原产地。像这一条鱼有多重啊？这一条鱼一斤左右，不能多也不能少。我们这个鱼从活蹦乱跳到腌好，不超过三秒钟，鱼还没感觉到痛苦就腌好了。为什么要这么快啊？因为快，这个毛孔还没有闭合，这个香料撒下去能够深入骨髓，快速把鲜味锁住，把腥味去掉。这个是个什么料？这么香？这是咱家祖传的一个香料，腌鱼的。咱们一定要在低温冷库里进行腌制。像咱们这一冷库的话，可以腌两万多条。别人的鱼都是水里面养出来的，你这是土里面种出来的吗？这么黑？那不是。这是香料腌出来的，你看这个腌的黑呀、啊，证明它腌入味了。从骨头到肉都已经充分入味。大姐，我看你这个洗鱼洗得很快啊。对啊，我们三分之洗一条，一天洗三千条。酱板鱼工艺特别讲究啊，腌制好的鱼经过手工清洗，然后进入机器清洗环节。啊，师傅的手速很快啊，一条一条的直接给它排列的整整齐齐。现在我们就是在烤鱼，你看这个鱼啊，必须用新鲜的武昌鱼烤制，每一个托盘要烤十五条，一条不能多，一条不能少。这个我一般是不会教别人的，你是我收的第一个徒弟，要认真的学。这就是我们刚刚烤出来的酱板鱼啊，里面的水分已经烤得非常干了，烤出来晶莹剔透，你看还在透光，一定是新鲜的酱板鱼啊，烤出来才能这么透亮。这个板鱼是很有技巧的，必须五个一手，扇形铺开。李总，你以前不是不收徒弟的吗？钱不收，但是碰到有天赋的，还是可以考虑一下。哦，果然有天赋，天赋都写在脸上了。什么写在脸上了？她是我老婆的闺蜜，天天缠着我老婆要学这个、呃、做鱼，那、哦、那没办法。是，因为叫我摆鱼。呃，手把手教你啊，五个一手，把它摆好，对，压紧实。对，就是这种感觉。咱们一锅要卤两百五十条，不能多，也不能少。看鱼，哎，看鱼啊！及时已到，酱板鱼出锅。卤好的鱼之后，一条一条的把它夹下去摊凉。美女，师傅做的酱板鱼怎么样？很好吃，超级辣。这个酱板鱼一打开啊。一股浓浓的这种酱香味啊！吃鱼先吃皮啊，我们来吃一吃它的皮。一吃到底里面啊，这个鱼皮的部分是抠非常难的，非常有嚼劲。哇！哎呀，这个辣的人脑门子直冒汗呢、啊。吃个它的鱼头部分啊，鱼头部分都是这种大丝啊。嗯，烤干了、卤干了之后啊，非常有嚼劲啊，比那个吃牛肉干还过瘾。整个味型的话，就是一个香辣味型的，它的这个盐味给的是恰到好处啊，通可吃啊，也没有任何问题。所以这个酱板鱼，大家在家里，不管是做个什么追剧的小零食啊，还是做个下酒菜啊，还是在外面呢，郊游啊，都可以带上啊，非常好。